مساء الخير احبائي واعزائي مع قناتكم قناه الملكه والامير شكرا لكل معلقين وكل مشتركي القناه سيبنا الدنيا وسيبنا العالم وسيبنا كل حاجه ومسكنا في التخلف مسكنا في الهبل مسكنا في العبط بيقول لك واحد كده الجنه للمسلمين فقط ومجد يعقوب في النار داعيه سلفي يهاجم الدكتور مجد يعقوب ساب كل الخير اللي بيعمله ساب كل الدنيا ساب كل حاجة وده بيقول ناشط حقوقي يقصب جبهة الداعية السلفي صلاح عبد الحميد ورد عليه محمد السماك بيقول لك ايه بقى عبر حسابه ان الدكتور مجدي يعقوب ده انقذ حياة الالاف من البشر وادخل الفرحة والسرور على ملايين الاسرة وقدم الخير والمحبة والعطاء للجميع دون النظر لاي شيء سوى انهم بشر اما حضرتك قدمت ايه للبشرية يا استاذ سامع عشان تحكم على الدكتور مجدي يعقوب بذلك لو كانت كل انجازاتك هي اطلاق لحيتك من الواضح انك لا تفقه في دينك سوء فاحب افكرك بالاية التي تقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب ومن يعمل سواء يجزى به كما ان مفتيح الجنة والنار بيد الله تعالى فقط وان الذين امنوا والذين هادوا والصائبين والنصار والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهما يوم القيامة فكلهم سواسية ولن يفوزوا إلا أصحاب الأعمال الصالحة والقلوب النقية <تصفيق> خبر مؤسف عن والدة مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي وما حدث لها من الحزن نقل والدة مارينا صلاح للمستشفى كشف مصدر مقرب من عائلة مارينا صلاح ضحية إهمال طبي نتيجة تصوير وقاع العين بالصبغة دون إجراء فحوصات الكلى أو الحساسية عن نقل والدة مارينا أمال توفيق إبراهيم إلى المستشفى بعد أن حدث لها مشكلة صحية خلال عزاء ابنتها مارينا كانت متعبة في قاعة الجنازة يقصد والدتها وفقدت الوعي ولم نكمل باقي العزاء وأضاف المصدر في تصريحات قصة ومشينا كلنا ووديناها المستشفى إن المستشفى قدم لها الإصابات الأولية وسيطروا على الضغط والسكر وبقت على ما يرام وعادت إلى المنزل مرة أخرى مشيرا إننا ما نعرفناش نكمل العزاء لأن والدتها كانت متعبة جامد جدا جدا. مينا شقيق مارينا صلاح يكشف تفاصيل جديدة وخطيرة عن واقعة وفاة شقيقته مارينا صلاح استدعاء الطاقم الطبي بالمستشفى الوطني للعيون بشأن واقعة مارينا صلاح. إنها قد أقيم مساء أمس عزاء مارينا صلاح ضحية الإهمال الطبي بالمستشفى القومي للعيون بقاعة الإيمان بكنيسة جورجيوز بجزيرة بدران. وفي وقت سابق قال مينا صلاح سيدي شفيق مارينا صلاح من ضحايا الاهمال الطبي. ان نيابه مصر الجديده قد قاموا باستدعاء الطاقم الطبي بالمستشفى للاستماع الى اقواليهم واستدعيت من قبل نيابه مصر الجديده لسماع كلامي بعد كتابه بلاغ. واضاف صلاح في تصريحات قصه ضد مستشفى العيون الوطني وان الامر الذي تسبب في وفاه اختي مارينا صلاح انه اثناء تصوير قاع العين بالصبغه دون اجراء تحاليل حساسيه أو تحاليل الكلى للتأكد من سلامة المادة الموجودة عليها. وتابع شقيق مارينا تم استدعاء مدير المستشفى الوطني للعيون والطاقم الطبي وكل من تعامل مع أختي سواء كانت ممرضات أو أطباء لسماع أقوالهم حول الحادث. وأكد مينا إغلاق المستشفى الوطني للعيون في منطقة الماظة بعد حادثة شقيقته البالغة من العمر 29 عاما. والتي كانت قبل نحو شهرين أشكت مارينا وتوعبت من عينها. وفي سياق متصل أضاف مينا في تصريحات قصة أخبر الطبيب أنه قد يكون لدي التهاب في الحلق وللتأكد سنقوم بعمل صورة لقاع العين أو أشعة بالصبغة ماذا حدث لمارينا صلاح داخل المستشفى وتابع من المفترض إجراء فحوصات الكلى والحساسية قبل إجراء أي أشعة سينية بالصبغة وتابع صلاح ما أن أعطوها الحقنة انتفخ جسدها وإزرق وقالت لهم عايزه اطلع اشوف جوزي لكن جوه رفضوا يطلعوها وهي هربت منهم وطلعت تجري على رامز جوزها وقالت له الحقني انا بموت شقيق مارينا اختي خبوها جوه وقالوا لها دي غادرت المستشفى وكويسه
زوجها طلب من اي طبيب مساعدته ولم يكن هناك طبيب المستشفى وترى فضل يجري ويسرق عشان واضاف الاطباء حاولوا انقذها لكن القلب توقف وعندما يلحق حتى وصل الطبيب بعد نحو ساعة وتابع شقيق الضحية جاءت الى المستشفى قالوا لها انها غدرت السماء وهي بحالة جيدة بعد الكذب حتى علمت انها داخل احدى الغرف مضيبة اخفو اختي جوا لاخفاء ما حدث وقالوا في اول مرة دخلت اليها وجدتها ميتة وحصرها كثير من الاطباء والمستشفى غير مجهزة بالعينين المركزة وتم نقلها لزارة الإسعاف إلى مستشفى الكهرباء وأول ما وصلنا قالوا حالتها اتدهورت عندما كانت لا تزال في المستشفى الوطني العيون شكرا لكم أحبائي وأعزائي ونتمنى الخير لمصر كلها ونتمنى أن يعود السلام وأن يعود الخير أحبائي وأعزائي لكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم التي لها طفل صغير لا يتعدى العمين بكاء على اختفاء هبة مكرم الموظفة بوزارة الداخلية في الشهر الماضي رعب أهل هبة مكرم قال لنا مكرم هبي مكرم شقيق المختفية هبة مكرم عبر حسابه على الفيسبوك عملت محضر في الاسم ومشيت في كل الطرق القانونية ولسه لحد الوقت ما فيش ولا معلومة وحدة تقول أختي فين وتابع أختي سنها فوق الأربعون عاما وست محترمة وبنشتغل وتشتغل شغلانة محترمة في وزارة الداخلية وبالمناسبة أنا مش شارق معايا تطلع مخطوبة أو ماشية بمزاجها أو عاملة حادثة ولادها وجوزها وأبوها وأمها حرفيا بيموتوا مع كل لحظة وإحنا مش عارفين عنها أي حاجة مع أول تعليق من مستشفى العيون على وفاة مارينا صلاح ماذا حدث؟ أصدرت إدارة المستشفى الوطني للعيون اليوم الثلاثاء بيانا توضيحيا بشأن الحالة الطبية لمارينا صلاح التي أصارت وفاتها تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ماي وهي تعاني من ألام في العين وأجرى استشاري وقال المستشفى إن مارينا وصلت إلى المستشفى يوم السبت وقال متخصص في أعضاء الجسم فحصا طبيا مفصلا لأعضاء الجسم من قبل الاستشاري الاستشاري المتخصص في التهاب القزحية وتشخيص الالتهاب القزحية المناعي يعني. وتم وصف القطرات المناسبة لعلاج الأعراض وطلب الفحوصات اللازمة لفحص مدى تأثير الشبكية وهو فحص الشبكية بالفلورسين وأشار البيان إلى أن المريضة جاء لإجراء هذا الفحص في اليوم التالي 8 مايو وتم اتباع الإجراءات الطبية الروتينية لإعداد المريضة والتي تتمثل في طرح أسئلة على المريضة عن وجود تاريخ طبي سابق لأي حساسية على غذاء أو أدوية أو صدقات وأجابة بالنفي وهو ما تم فعل أمام الزوج مع تركيب فنك أنبولة هيدروكورتيزون مضادا للحساسية يتم حقنها بنصف أنبولة من الفلورسين اثنين ونصف سنتيمتر وأوضح البيان أنه لم يتم إجراء قناة الملكة والأنفاء